はい、えー、では後半いきましょうね。えー、カセムディ、ゼアミ、ゼアミ、あ、えー、のですね、まず基本的な知識として、えー、ゼアミ、のといえば34ページ、ね、これバリバリ吉光ですよ、北山文化。あ、ね、吉光、もゼアミラブですから、ねえー、ここですね。まあまあ、えー、神手座。大和猿楽師座、まあ、エンターテインメントグループはここですね。うん、関税法相、ね、本郷コンパレ。で、その関税は鑑み世阿弥の、まあねえー、一座ということですよ。まあ、元と言う,言う先、ちょっとまあ細かいかな。うん、でも、風刺家電やね、やっぱね、能の神髄、えー、現在でもこの芸能論の、ねえー、としてね、いまだにこのね、えーねえー、まさにこの真理ですよ、本当。ねえー必須れば花とかね、全部出したらいけないと。うん、で、この資料は猿楽談義から来たんですね。まあまあ、これも、共通テストレベルじゃいらないけどね、まあ、あの宗家とか目指す人、まあ、佳境、花来たら大体、世阿弥。猿楽というのもこれ、神学で猿楽、ね。十二子の猿ですから。まあ、ちなみにこれ、息子が書いたんですけどね。で、まあ、これ、資料問題です。いきましょうか。えー、誤っているのを選べということね。えー、と誤っているのを。たった4行ですけどね、うんはいえーまあ、間違い1個探すにはわりと楽。猿学は神事芸能の一つであった。どうですか、ね、どこ猿学とは神楽。神楽。ちょっと神が来とるけね。まあ、そうでしょう。ね、ああ罰じゃない感じやね。はい、猿学はもともとはモノマネ本位の芸能であった。どうですモノマネ、ここでモノマネ。神、モノマネで、一番二番は、ああえー、これはね、えー、書いとると、ねえー、これ見て取ることができると思います。うん、で、問題三四ですね。ゼアミは、サルガクを、下部中心の芸能にしようとした。まあ、歌や舞いちことやね。四、うん、番、ゼアミは、大きなですか。という曲目を新たに創作し、これをサルガクの根源としようと。下ここ探そう大きなここですね。大きな。舞を申すべきか。舞か、まあ歌か、どうなるか。宇宙。これまあね、ここ三4が難しいと思いますよ。1には消せると思う。書いとるってことで。うんね、これまあ4を見た方がいいかな。うん、大きなという曲目を新たに創作、創作、新たに創作でしょう。ということはこれ、ゼアミのオリジナル。うん、これ、中なんですよ。これは、源流は平安末期に始まると推定されている。ね。ちゅうことは、新たに創作やね。もともとあったわけやからね。ねだから新たな創作というよりまあ、アレンジというか、そんな感じやね。あここが違うんですよ。ここの中、ここ。だけど、これは3を置いといて、4がダメと。4がダメ。答え4が。ちゅうことですね。あここが三四がこれ、ああ、これ結構難しいと思いますよ。いいですか。えー、まあね、どうなんだろう。あれ、ものまね。ちことよね、もともとね、ああ、ものまね。まあ、えけ。この。ね、さっきの三十四ページね。ええー、もともとね、まあ、踊りっていうことで、ね、ああ。まあ、この狂言なんですね。狂言的要素が強かったんですよ。こ狂言はおもろ、滑稽ですからね。そこから世阿弥はまあ簡単に言うとね、なんだろうね、この洗練させたいんですよ。ね、この、みやびなものにしたいと。ね、この、なんちゅうかね、うんうん、そういう、ね、なんちゅうか、うん、ね、高尚なものにしたいわけですよ。レベルアップしたい。だから、ただのものまねから、ね、そういうもっと高尚な。そういうい、ね、歌や舞、これを中心にこうレベルアップさせたいと、そう考えたんですね。ああまあ、ということで、これはそういうことですよ。ものまねからこの下部中心に持っていきたいと、ね、レベルアップさせたいと、ね、ということですよ。はい、4番、次行こう。これ、図、えー、吉政の時代に行われた桟敷。まあ、基本ね、能はね、アウトドアですから、アウトドア。今、能楽堂とかね、インドアですけどね。もともとアウトドアですよ。で、これで。こうなんか、こう見るわけね。選択肢行こう。XY 丸×。はい
、元武家公家、寺院などさまざまな勢力が多数参加して行われる一大イベントであった。見てみよう。将軍こう将軍はね、義政、まあ、真ん中いますよ。なんだろう。将来院殿とこれ坊さんやんね。坊さんやんね。なんとかの宮とかこれ、公家やんね。畠山とかこれね、えー三冠ですからね,ねこれ武士やんなこんな感じで一式とかねこれ四式や京極、ね、で何ですか、うん、他に坊さんとかおこの何とか寺とか善法寺ですか坊さん大乗院これ幸福寺やあ仁尊俺やないですか仁尊仁尊も参加してますよこれ、ねうんえー、二条殿とかねこれだけね公家ですよはい、そうですね、いろんな人、武士もおれば、公家もおれば、寺院、ね、坊主もおる。うん、罰じゃない、罰じゃない。Y、将軍の桟敷は舞台の正面に当たる北、まあ、まあ、そうね、こ,ここ北あ、ちゃんとこれね、上が北とは限らんから、でもこれ、北見たら、上が北なとね、そう確認よ、必ず。地図問題とかそうですからね。えー、間口の他の参加者より広くと、権威の高さを表す。間口。あここを見らないけんね。こ数字があるね。数字っていうのは、この、えー、これ一見、見という、まあ、弦と読むときもありますけど、ああ、広さを表す。見て、これ、将軍、ほら、七件ですよ。七件。三十三件同地でしょ。あのね、清盛が、後白河法院のために作った、ね、三十三件。これも件でしょ。長さの単位ですよ。ほら他が2とか3なのに比べて、これ7ですから、7ですから、ね、えー、これ広いわね。と、うん、いうことで、えー、参加者よりも広い。×じゃないね。×じゃない。はい、これ丸々、○○。ということで、1番。OK。まあ、うん、見て確認すれば、なんじゃない問題ですね。なんじゃない。はい、次行こう。えー、っと、うん、会話文ね。もう共通テストも必ず会話文ですからね、会話文。で、えー、19番、えー、A に関連して A、A は何だ農業、農業、農業、中世の農業、農業、はい。XY で ABCD。はいえー、まず、麦を裏作とする2毛作ね、こう鎌倉2毛作から室町3毛作、パワーアップする、パワーアップ。えー、確認。えー、まず二毛作は鎌倉29ページね二毛作、はい、麦ですよ米のあと麦作るで室町になったら室町の農業は、えーえー、33ページこの三毛作になった米作って麦作ってさらに、ね、さらにそば作ると、ね、それはまあねそれはね3回作るわけですからそれは物がいっぱいね、えー、増えますよねそうすれば当然商業も盛んになると、ね、だから3歳1から6歳1になると、ねえー、常につながってますね、はい、であ何あ三毛作やけんタバコはそばかでしょ米麦そばやから今見たねこっちやね穀物ですよ作るのはタバコは嗜好品ですからね贅沢にはい、えー、こまず X は BX は B もう消えたはい次 Y 村の共有地である入り合い地ね、うん、おじいさん、山へ芝刈りに、おばあさん、川へ洗濯によ。で、あ肥料、うん、ああ、下越えか仮式か、ともにこれ、中世の肥料ですよ。ね、鎌倉で、だけど29ページ、鎌倉で仮式草木場、ね、これ、植物やね。で、この室町になると、下越え、うん、これ、説明書いてないけど、何ですか、下でしょ、人糞です、うんちはおしっこですよ。えー、はい。で、共にまあ時給、つまりまあハンドメイドなわけやね、肥料ね。でこれ、見分けるポイント、どれかというと、こう草木ですよと。植物でしょ、糞尿じゃないね、糞尿じゃない。やけん、これ、下越えになると。あ下越えじゃなくて、仮式になると。ここがキーワードいい答えは、えー、BD、BD、えー、4番。はい。ということ。まあ、ちなみに、これ、金星になったら、金品になるよね。自給自足からお金で買う金品になる。何出てきます一応見とこうか。ここで終わったらもったいない。じゃあ江戸時代金品あったなともうやってますからね。ねえー、金品は
。二四十七ページね、金ピはやけここですよ。はい、魚はね基本的にイワシとか食い物よりも肥料、メインは。干しかしめかす、油かすと。これが金ピという流れ。いいですか。よし、次。はい、二十番ですか。河川部 B に関して。B。地下起きて。まあ、僕はそう起きてる教えますけど、地毛受け地毛剣だ。総尊の用語やね。どこかと言いますと、黒本で言ったらこう33ページ、総尊用語ですよ。うん。はい。幕府がね、もう完全に力を失っていく。うん、もう頼れない。当てならへん。ということで、もう自分たち自立していく。自治を行っていく。これ、総尊ですよ。江戸時代も農村、基本的に税金さえ払えばね、年貢さえ払えばもう、あと自治ですから。この流れを組んでますね。はい、で、何えー、っと、地毛起きてやけ、まあ、そう起きてで僕は言ってますけど。で、えー、総尊ではアナだと呼ばれる指導者を中心に寄り合いが、えー、催されると。大人沙汰人、組頭百姓だよ。これも総尊ですからね。まあ、これはもう、大人沙汰人やろ。寄り合いいででルルール決めていくんでしょ、ね、この、まあ、組頭百姓代もリーダーちゃリーダーやけどこれはどこの用語かというと、ね、何し組頭百姓代は47ページこれは江戸の農村ですよ江戸の農村、うん、もう時代が違う単純にそれだけいいはいだからまずここは消えましてはいじゃあいいです地毛剣団の農村ではいいことが行われいはい村民が処罰荘園領主の裁定に従って村民が処罰。村民自身が警察裁判権を行使して処罰する。ちゅうことは、これ、この地毛剣団に意味分かっとかないかんちゅうことよね。だからさっきも言ったけど、ね、総尊ちゅうのは、自治自立、自立自治自衛。もう全部自分たちでやっていくのが総尊ですよ。ちゅうことは、ね、裁判も自分たちでやっていくんですよ。自分たちでパトロールやっていく。自衛ですから。あだから、自分たちでやるっちゅう、ねえー、このね、えー、ポイントを押さえとくと、もうこれしかないですね、こっちね。うん、従わない、自分でやるよ。自分でやる、いいですか、総尊、自立、自治、自衛、もう全部自です。マイセルフってことやね。OK。これが総尊のポイント。はい、いいですね。次行こう。えー、っと、21番、お資料問題。えー、資料問題、はい。これよく出るね、あ、これほら。そうきてでね、この。今堀のやつよく出ますよ。33ページ。今堀。大見。これ、同社立名とか出ますよ。もう地元っちゃ地元ですからね。ねあこの日吉神社ね。あえー、これ、やけ日吉。そう。ねえーねえー、比叡山ですよ。比叡山道。ねえー、田国、うんえー。で、はい。正しいものですか。たった産業ですからね。そう来てね。今堀の層を着て、よく出るパターン。はい、行きましょう。1番。家売却したら売却価格の 3% を総へ支払うと。家売るたる人の方よりと、100問につき3問、ちょうどは3パーやね。1関門。1000か。1000で30。あ、やっぱ3パーや。3パーやね。三パー。を、層へ出すべき、出せと。背いた場合は、座を抜くべきなり。座。赤いと。宮座。ねえーまあ、神社の、ねえー、宮座、まあ、総尊の中心ね、うん、ねこの、ねえー、神社通信にリーダーで、ねえー、が、ねまあじまあ、神社を中心にリーダーたちが、ね、ルール決めて、それを実行していく、これが総尊、ねはい、その通り、その通り、もう一致やね、これ。に、総へのせん、戦果、まあ、お金の支払いが義務付けられているから、金。いや、これ、まあ、ここですよ。バックお金作りますかこれだけ何まあ、中世やから、ね、えー、まあ、鎌倉室町、ね、まあ、室町ですけども、ね、室町時代、お金は民選ですよ。ね、えらく通報でしょ。作りません、作りません。鎌倉も室町もお金作りませんよ。総選、民選ですから。怠慢ちゃ怠慢ですけどね。罰。幕府中道の貨幣、罰。3番。新たに宮崎に参加入した人は、従来から宮崎にいるものと同等の意見を述べることが許された。これは見らないけんね
これや、新座の者、中3、えー、新たに加わった人ね、新座者やね、総波の意見、読みよ、意見、禁制のことを見て、禁制、ダメ、禁止。ああということは、総波の意見、禁止、意見、禁止、つまり、まあ、ね、えー、偉そうな口、危険事ことでしょう、要するに。ああ死んだものはそれぐらい推測さないけんよねだから同等、ね、そうなみんなと同じような意見は禁止出しゃばることできない最初のね死んだものそういうことよねこれ許されない罰これもよく読んだら分かりますよ4番、えー、そうのすべてはそうかいやこれだけこうね同等じゃないんやから意見述べれんのやけ平等じゃねえやろねえ3、4つながっとるよね。うん、ね。3と一緒やん。ね、はい、罰。平等じゃないだけ。新座者はね、発言権にえちことやから。はい、やっぱり1番ですね。一番。よし。まあまあ、あの、波、オーソドックスな資料問題ですね。うんえー、いい問題ですよ。いい問題です。はい、えー、次。うわ、見開きできたね。一気ですか、ね、総尊が力つけていって実力の時代になっていく実力で文句言い出すわけやねあこれが豪訴長さんですよで何ですか果実の特性期について同時代の公家が記した日記ですか県内記ねこれ黒本書いてますけど投げない果実の特性期のキーワードは、はい、まず一気です室町の一気これ32ページまとめとる、ね、これ象徴果実で行く前にこの、えー、ハリマ、象徴ハリマ、カキツで特性一揆、山城国一揆でこの加賀の憩い行きの5つは絶対押さないけん、カキツやろ、でこ,うこれ県内記なんですよ、ちょっとこ県内記覚える必要ない、それよりさっきのジンソンの第二条院日記目録とこの自社増築、こっちはマスト、うん、これはまあ、総計受ける人だけでいいですよ、で、ねまあ、その投げ、実はこんだけあるんですね、県内記ってね。で問題いきましょうこれ、これ、何なの ?1 から4の誤っとんの資料には投げ、これ見て誤っとんの選べか。はい。一期の背景、大はじめとは、カキツの特性期のキーワードは大はじめですからね。カキツ、ね、大はじめ、これ、キーワード。で、えー直前、吉則が暴殺され、これ、柿津の乱からの柿津の特性、こう流れ大事。まあ、柿津で2個、ね、この柿津の乱からの柿津の特性一揆やけ、まあ、割と省エネっちゃ省エネですよ。この一石二鳥中ちゅうかね。うん、これ流れ、はい。で、OK。将軍代替わり、これ、昔どうしたら出たもんね、この7代がね。吉勝。時々出る。難しい問題ですよ。マイナーですけどね。でまあうん、将軍の代替わりで、第8めちゃん代替わりですからね、うん、これはまあそんな大きな間違いない感じですよ。いい次2番、最初の大規模な特性域である象徴、ね、最初、象徴ですからね、あ日本開脈以来、ね、ドミン法規、これ、始めなり近いとでしょ、最初の域が象徴。で、宣伝、これ見らないけん。象徴ここあるね。象徴年中。お、中三は。これが、吉則。吉則の,の初め。つまり、やけ、六代将軍、吉則になってね。えー、うん。まあ、これ、細かい話を言うと。五代、吉和。この覚えんでもいいけど、これが死んで、吉持がしばらく政務を取って、それでも吉持も,もなくなるんですよ。ね、でこの吉則をまあくじ引きで決めるんですけども。ね。やけ、新将軍就任。やけ、その大初めちことやね。そこでこの象徴が起きとるとあいうことなんですね。えー、まあ、細かいけど、ね、こ,うまあ、こう書いてます。うん、まあまあ、実は決まる前やったんですけどね、エアやった、そこで一気が起きた。うん、権力の空白っていうのはね、非常にこの政治の不安定を生むちことですよ。あいいですかで、えー、何洗礼やけ、まあ、あ洗礼。はじめの頃、このことありきっとるけ、まあ、大はじめにこの沙汰は、つまり将軍が変わったときに、特性というのは洗礼、うん
、宣伝求めたわけやけど、特性が出たかどうかは分からない。省庁は出てませんよ。求めたけどね。だけど自分たちで、ね、この、ね、酒屋同窓を襲って、灰にしちゃったと。証文とかをね、取得性ですよ。で、ここでまた起きたわけやね。うん、各地の特性ってさ、出たか、特性を求めてそれが受け入れられたかどうかですよ。ああまあ、とにかく2番もそんなに大きな間違いない感じやな次ドミンラの要求、えー、ドミンだけでなく釘や武家をも対象にする特性での発布を要求していたここやねにことごとく皆同じく許さるべきのよしドミンラをこれを持つだから公家、武家、人々、切迫、まあ、非常に困窮しとるだ。ああ、ね、中六とか、物事、強行、うん、痛ましく愛存ずるの感、うん、まあ、その困っとるけん、みんなことごとく許される、つまり特性の対象にせえって言ったのね、農民が。うん。ね、そういうことですよ。ってことは、まあ、要求はしとんね。要求はしとんね。四、う、番、ん。バカ、ドミノの要求を拒否し、ドミンだけを対象とした特性を発して、社会の粉を抑えようとした。はい。まず、この過喫の特性っていうのは、特性が出ますよ。ここが一番大事なところ。特性が出てる。省庁は出さなかった。そりゃそうですよ。これ出せじゃあれ出しよったら、これ、バックのメンツ丸つぶれやないですか。ね。これね、過喫の乱起きて、赤松聖伐行っとんですよ。方向衆とかが。ね、もう鼻の御所、エアやった、そこをね、ドミンに囲まれたんですよ、これやばい、出さんだ、やべえ、<笑>殺されるっつって、<笑>もうしたかたなく、特性出したパターン、いいですか、これがね、この後もう、ね、常習的、ね、になっていきますからね、ちゅうことですよ、で、でよ、でこの要求、どうなったのか、これね、これね、ここ見たら、ね、民主の要求等たち書いてあるんですよ。いや、今、共通テストこのパターンですからね、会話文にヒントがめっちゃあるんですよ。つうか、答えがある。答えがある。だから、要求通ったんですよ。全部出せ、中要求。こいつらも、ね、含んだすべてを特性にしろって。ね、これが通ったってことですよ。ね、通った。これよ。だから、ね、いや、要求を飲んだと。拒否がダメ。ちゅうことで、あまあ、これも、うん、簡単じゃないね。これ簡単じゃないと思いますよ。いいでもこれ、共通テストは、もうとにかく戻らないから。何ページも戻る。ね。で、この会話文をきちんと見らないか。いいヒントじゃなくて答えがありますから。ね、これがもう共通テストですよ。いいですか。ちゅう訓練をやっぱしていき,いきましょう。いいちゅうことで答え4番。4番。はい。えー、問いの5番。XY、丸いやあんま山城の国記、ああね、小腸、針馬、柿津、で次、山城の国記、はい。X、えー、XY、丸バツね、えー、京都で大人の乱が勃発した。うん、これやけ、年分からんと解けませんよ。大人の乱は、人よむなし、ね、人よむなし、大人の乱、32ページ、人よむなし。もう覚えないとダメなんですよ、年ちゃんと。いいですか、ね、で、えー、山城は、ね、これ、加賀がパパ,パパッと起こる加賀、パパッと起こってますから、パパッと起こってるからね、その3年前の85、これもきりいいでしょ、割と5やけね。パパッと押さえて、その前と、うん、これ85。山城の一揆が起きて、そこから応仁の乱、違いますよ、先に応仁の乱起きと。からの山城の国記ですからね,、うん、ね。ちゃんと年分かってますかというこのメッセージはね、河合塾のね、うん。いいですよ。大事よ、やっぱ。やっぱ、図書館ダメですよ。ダメダメ。きちんと暗記しよう。罰。はい、次は、山城の国記では、えー、ドミ黒人や、えー、ドミーナが集会開いて、畠山ですね、畠山。ね、こいつらがもういつもバトっとる山城で、他でやれと。他でやれと。えー、ただでも応仁の乱が起きてね、もうむちゃくちゃなのに
、対岸にしろと、<笑>いい加減にしろということです、ぶち切れた、山城の黒人たちが、ね、ああ、敵山ですよ、で、に自分たちでこの8年自治しますからね、会議平等にで行う、ねはい、これは OK ですよ、罰じゃない、罰じゃない。ね、ことは答えは、やけ罰の丸やけん、3番、3番やね。はい、ちゅうことで、中世の一期、中世の一期。次、20番。で、一個一期、加賀の一個一期か。まあ、一個一期は多分加賀しかないですからね。あこうね、あレンニョ出てくるの。レンニョがサークル作って、パンフレットを踏みで、大々的な布教を行った。レンニョのポイントはやっぱ女なんですよ。女性を強調しとる。もともとお釈迦さんね、女は救われないって言ったんですよ。でもね、半分女の子じゃないですか、女子じゃないですか、レンニョは、ね、そこに目をつけたんですね、女性を積極的に、ねえーこのね、この女性の救済を説いたんですよ、これがやっぱ革命的だったんですね、ものすごい勢力になっていく。えー、で、えーっと、場所か、はい、場所、XY で場所、まあ、ABCD やけどね、X は100年来たね、これキーワードよ、さっきの山城は8年の自治。100年は、これが、加賀の一個一期の大ヒント、100年。ああね、守護し、ぶっ殺すんですからね、すごいですよ、本当。はい。はい、で加賀の一個一期は結構どっち加賀、はい、加賀終わり。こう当て間の B なんかっていうとね、これ多分信長なんですよ。これ一個一期や。これあの、ちょっと細かいけど、39ページ。ね、この伊勢長島、これなんですよ。信長もね、この一個一個にすっごい手が空きますからね。はい。ね、次は、あ、で、信長でしょああ、立ち退きを命じたことから、門徒に呼びかけて信長に抵抗したと。まあ、信長のね、宗教戦争、だけ、延暦寺とこの本願寺権力、どっちですか。ね、延暦寺やったら、まあ、これかな。ね。これが、まあ、やけ、ね、大阪やけね。大阪やけね、まあ、これはやけ本願寺でやっぱ、うん、石山本願寺でしょ、ね、こっちを C がちょっとうんち思うけどもう石山本願寺からこう D 解ける解ける答えは A で A で2番、ね、場所の問題、ね、C なんかっていうと、うんまあ、円楽寺っぽいけどね、まあ、これ模範解答見たらねあの山科山科山科山科山科山科本願寺かえー、やけここ山科本願寺。ほら、もともと北陸中心やった、ね、蓮には。ところが、やけ一気とかしだして、主語をぶっ壊したわけですよ。簡単に言うと、過激化したんですね。ねえー、蓮にはそれ、すごい反対やったんですよ。えー、だから35ページね、もともと吉崎やったんやけどね、北陸やったんやけど、嫌になって京都に引っ越した。過激化に嫌気がさした、蓮。ところが、この京都で新山をね、やけ、ね、この北京一気ですよ。一向衆から、ね、ああ一向衆失礼、あの、法華衆、日蓮衆、目つからだって、ね、こうやって弱いものにね、強いんですよ、本当。ね、で、京都から追っ払われて、最終的にこの石山本願寺になってきたと。ね、でこれが信長と交和して、この後秀吉が大阪城を作るという流れですよ。流れ。いいということ、山科らしいね。はい、さあ、次。ライモンラスト25番ですね。総尊、ね。はい、並び替え。いきましょう。1番。あ、ホッキーキやろ今、ホッキーキー。ね、ホッキーキこれ。いいですか。ホッキーやけ。日蓮宗 VS、この一向宗ですよ。これがホッキーキー。ね。で、この後、今度は、え、えー、このね、一向宗追っ払ったホッキー宗は、ね、ホッキーはこの日蓮宗は、延暦寺、最強の僧兵。要する延暦寺から目つけられてしばかれると、これが天文法華。このね、法華期と天文法華を覚えたら、やっぱ偏差値70超えますね。ここをちゃんと覚えたら。いい室町の宗教、室町の宗教。ね、鎌倉、鎌倉新仏教からの室町。いいはい。まあ、やけね、どうですかね。まあ、天文法華のね、この36は僕は覚えさせますけどね。1536年シリーズで1天文法華でしょあと1500つまり16世紀シリーズでなかった
朝鮮で反乱が起きた、ね、これが、はい、3本のライン1510近いね近いで中国ではこれが忍法のラン大内 VS、ね、細川の3つセットで覚えたらいい、ね、散歩のラン、えー、と散歩のラン忍法のランで天保保険ちょうどはいで次2番足軽うわこれまた大鬼のラン来とんねさっき大鬼のランがありましてここね大鬼のランね23番でこれ足軽やつ戦乱のさなかやろ京都後輩やろこうまた大鬼のランかこういうパターンあんのかな問題ミスじゃなくてまあまああえて同じの出したやろうねだから、人読むなしですよ。人読むなし。ね、ただ、そう3番。立書遅刻論。うん。ああ、これ分からない。厳しいね。まず、ここからあの、日清は書いとるね。日清書いとるけど、じゃあ、日清がいつかと。日蓮は鎌倉ですね。日清は室町ですよ。さあ、こう日清がいつになるのかと。日清、日清。あ、これ難しいわ。えー、っと35ページ、ここに書いておね。日蓮、ねえー、は立正暗黒論やけど、日清は立正遅刻論ですよ。ああ、これですね。相変わらずこう戦闘的な布教。敵作りまくりますからね。ねまあ、これ、あ、書いとこうか。じゃあ、書いとこう。徳新生、ここに、あ、鹿が、吉典。ここに。ね、吉典なんですよ。ってことは、まあ、下吉の乱だから、1441やね,ね。答えはやけ、えー、3来て、3、2、一3日6番、はい。6が1個来たら、安心、安心。ね、中古と、ね。日蓮は、ね、ほら、とにかく実にまくるわけですよ。ね、真言亡国全天満、念仏無限、立国族って言って、もうとにかく実にまくる。ね、日蓮も、日蓮、ね。えー、原稿を予言して、まあ、しかしね、治安を乱すも、こいつもね、あとにかくその、もうね、要、この騒がせ、お騒がせ男やからっ,つって、処刑されかけるちゅうこ、ん、と。したら今度ね、まあ、その、ねえー、まあね、えー、釜室町の日蓮ですよ、簡単に言うと。ね、同じこと言うんですよ、新婚亡国前天馬と、念仏無限律国族っ,って。ね、で他の宗派は邪教やから、ね、要,要が、よう滅ぼす邪教やっつって、吉典にこう言ったんですよ。よね、あの天台宗なんでクソで、カスですよっつって、これ元天台雑ですからね、ぶち切れて、ぶち切れて、これね、まあまあ、これ、細かい話やけど、鍋かぶり商人って言われるんですよ。ね、この吉典ぶち切れて、天台雑ですよ、元天台のトップやけど、その天台をクソでカスって言われましたからね、鍋、かぶり商人っつって。かむり熱い焼けた鍋を帽子みたいにかぶらされて、ね、まあまあ簡単に拷問を受けたんですよ。命までは取られんかったですけどね。日清と吉典、ねえー。ちょっとつなげましょう、ここで。出たんでね。OK。はい、えー、では大文語ですね、ラスト。いきましょう。江戸時代。うん、まあ、このね、葵井さん、さつきさん、みのりさんと、まあね。なんか今日気になるんですね、こうカタカナネームね。あさっきだって、この前もだって、ほら、宗師さんと喜一さんやろ。漢字使えやち、ほんと、なんか。ふと思ったりして。はい。まあいいんですけどね、どうでも。いきましょう。じゃあ、葵さんの絵もですかうん。表一も、赤い花の戦い後に、東海康を行った処置について考えた。はい、表、表の位置、こっちか。これね。はいはいはい。うん。ね。まあ、新章、筆伐ってやつよね。ね。家康は、東軍ですよ。ね、これに対して石田三成が、ね、西軍ですからね、うん、当然勝った方には褒美をやって負けた方はね、えー、没収ですねはいで、まあ、結局 ABCD なわけね組み合わせかはい、えー、ご奉行の一人であった石田三成が中心となって家康と対立し,対立したわけねあそ,そうですよご奉行ですからねご,ご奉行答えはやっぱり覚えた方がいいですよえー、っとね40ページはいね、五大老、うんね、徳川家康前田利家で毛利上杉浮田と、うん、で五奉行事務方ねはい、うん、やっぱ覚えた方がいい、ね、十人
いいですかちなみにやけこの西軍の総大将は、ね、石田三成じゃなくて、えー、っと、ね、これあの、うん、毛利ですからね、何気に、何気に。まあまあ、ね、実際は石田三成が中心だったんだけど、うんまあ、一応そういうこと。はい。で、えー、っと、B 見よう。うんうんうん、なんで異国一条例どこですかこれは、43ページね、次の代の、ね、家康さんもすぐ譲りますからね、征夷大将軍。すぐ譲って、もうね、えー、そんなね,ね、名目はどうでもいいんですよ、もう実,実,実力っていうか、実権握ればそれでいいと。ねねえー、すぐ譲って、はいまあ、実権はね、家康ですけども、ここで、はい、しかもこれ、豊臣滅亡ですよ、豊臣滅亡後、ね、ここで武家書八刀源なり。これ晴れて天下統一、現代演武ですからね。でそこで一国一条でも平和やから城必要ないっつって、不要な城はぶっ壊せっつって。ね。ちゅうことよ。だから、まあ、いいやつじゃねえ。冷えたらです。罰。罰。現代、武家者と現代と一国一条ではセットですからね。いいですか。これすぐ消せる。はい、次、死で。えー、世間の戦い、家康の味方、敵なった大名、敵の領地はすべて没収。まあ、やっぱこう強い。ですね、強いっちゃね、こう全てがね、えー。で、家康方についたのは前より国高の多い、えー、地に国替えされた。うん、だけほら例えば毛利、ねえー、上杉、うんねまあ、西軍地あるから負けたち分かる。黒本にはね、まあ、上杉、毛利、上杉がどっちについたか、これ、まあそ、そこまではこれじゃ分からないですけどね。一応対立の構造はこれぐらいしか書いてませんけど。ああね、まあね、西軍、東軍も、もし次、海底版出すならああ、入れた方がいいですね。まあ、こっち西軍は書いてますね。西軍はね。ただだけ、まあ、こっち書いたら書いてなくても、まあ、家康は東軍になるけども、まあ、やっぱ書いた方がいいかな。はい。まあ、上杉はね、ああ分からんけど、これ見たら西軍地書いてますから。破れた側ですよ、ね、ほら120部から30万石ですよだから全て没収じゃないよね海域ではないですよ毛利だって、ね、敵の総大将やけど、ねえー、全て没収じゃないこれ原風地やっちゃね原風ねああだから、うん、はいこっちを消そう C を消そう C を消そう答えは A でなんじゃないなんじゃないです、ね、五大老五奉行教えましょうねと次、江戸幕府初代目の正しいもの。1番、えー、補佐する若年寄り。若年寄りは、審判大名から選ばれた、基本的幕府の役職は、ね、副大です。副大大名。ああ戸様は、この、はい、40ページですね。うん、大概副大か、まあ、旗本御家に。旗本御家に、これ,、うん、これもね、書いてないですね。ここに戸様、普代回答ね。やっけほら、戸様はもう幕戦参加できない。うん。でこれ、ね、えー、たかが百万石とかでかいですよ。ね。ね。えー、始末とかもね、七十万石以上ありますからね。だから戸様は、まあ、これもね、書けばいいんですけど、次、改訂版出したらね、もうちょっと書きます。きちんと分かりやすく。戸様は、金はあるけど政治力はない。つまり、経済力はあるけど政治力ない。参加できんからね。対し、普代は、経済力はそんな大きくない。ね、大きくない。けども、政治力がある。この政治と経済を分けたんですね、家康は。すごいですよ、すごい。ね、室町幕府とかね、これ政治と経済、だけ、主語が政治力もあって、経済力もある。<笑>それは幕府の言うこと聞かなくなりますよ。うん。この辺、家康はすっごい勉強したよねあ。歴史に学んだわけですよ。政治と経済を分けた。政治力と経済力をね。ちゅうこと。で、若年寄りはだから審判は審判はね、審判基本的に、まあ、役職にはあんまつきませんね。一体、大体、大体、普代か、旗本の語にいいですか。まあ、やけ、若年寄り見る若年寄り、ね。若年寄りは、えー、老中補佐。この下に目付がつく。いい大名は、大名、監視は大目付、大と大、これは老中。ね。ちゅうこと。えー、若年寄り。まあ、書いてないですね。ああ審判じゃなくて、不代大名。難しいかな、やっぱね、ちゃんとやっとかんと。
、まあまあ、ちょっと分からんときは保留すればいい。2番、えー、はいはい、表情書、これは、うん、大事なところ。表情書が、えー、41ページ、これやね。はい、老人プラス三奉行。三奉行っていうのは、寺社、星の地と寺社、江戸町、勘定。老人プラスこの三奉行で、重要事項を決定していく。ね、最高意思決定期間。ちゅうことですよ。はい、これは、だから将軍とか旗本ちゃうちゃう、これ消せる、はい、消しこれは、ね、すぐ消せる。次、3番。えー、っと、諸大名は、えー、不信。不信という言葉、これ、歴史用語。歴史用語。ね、えー、っと、はい。40ページ。不信です。諸大名に、ね、この、工事させるんですよ。あ城作らしたりね、あ道路作らしたり、この、ね、えー、川のね、えー、堤防を作らせたりと、ね、これでね、金を使わせて、ね、弱体化させる、ね、ちゅうことですよ。不信です、これ。不信。ねえ、これチェックしよう。チェック、不信チェック。これ、歴史王ですからね。いい。えー、罰じゃない。まあ、とりあえず、これも保留やね。分からなかったら、4番は、えー、戸沢は、えー、国元と江戸1年交代、福祉参勤交代、免除。いや免除じゃないですよ。戸様はやけ経済力あるけん金使わせないかだから参勤交代させるんですよ。ね、ちゅうことこれも消せる4番。ちゅうことで、まあ、13だね、13。うんまあ、最後、勘になるかもしれんけど、24は絶対消さないといけませんよ。でこれ若年寄りが審判ちゃう。審判ちゃう。審判基本的にはあの、ね、バックの養殖つきませんから、基本的に。あはい、答えは3番と。1にしたらしょうがない。1にしたらしょうがない。はいえー、次いこう。さつきさんですかあ、はい、吉宗を調べた。ねはい、何今日の外国実際だ。うん。ね。えー、足し高のせい、足し高。足高と読む人が違いますよ。これ足高って意味変わりますからね。いい。国高を足すんですよ。やり足し高です。足高ではない。で、XY 丸抜か。これ、これ、これよくあるパターンね。足し高のよくあるパターン。表からね、読み取るっていうの。いいですか簡単に言うと、うん、江戸時代っていうのは、要するに、価格、まあ、家柄ってやつやね。家柄、家柄があっての、そこからの職なんですよ。ね。いい。ね、要するに、実力より家柄なんですよ。ね。ああ、やけ、その、ね、例えば江戸町奉行やったら、2000石以上とかあるんですよ。ね。ああ、ね。えー、その価格つまり国だからないと、いくら実力があってもその養殖につけないと。ね、これ、非合理的ですよ。ね、そんなね、価格が低くても能力あるやつはする、これが一番じゃないですか。だけそういうことよね、能力よりも家柄が重視される。と、うん、いうことです。それは非合理的だということで、吉宗がさすがですね、立ち高の姓を、ねえー、定めたんですよ。ね、つまり、その役職につけたいと、こいつ、家柄、価格が低いけど、ね、この役職つけたいと、江戸町奉行にしたいとか、勘定奉行にしたいと、ただその役職に就く間だけ国高をアップすると、給料上げるということですよ。ね、で、その役職から、ねえーね、じゃなくなった場合、ねえー、給料を戻すと、<笑>今考えたらね、普通なんだけど、普通なんだけど、そういう社会なんですよ、江戸時代中のいいですか。はい、その役職についている期間のみ、この給料を上げる、国高を足す、だから足し高。で、何 ?X。えー、っと、えー、だけ以前と比較、戦国未満、戦国未満、ここ,こ,れ,これやね、戦国未満、こっちはね、えー、大目付など養殖に就任すること少なかった、足し高前は少なかった、足し高前は以前、少なかった。だって、4人やんね。でも、以後は、ね、25人やんね。ね、ちゅうことは、以前は、ね、少なかった、少なかった、そうじゃないですか、その通りやん。もう一目瞭然や。一目瞭然。罰じゃない。罰じゃない。立高の、えー、Y、えー、自信によって、家屋の少ないものを学の職人に数多く就任しており、人材投与の効果があったことが分かると。いや、まあ、これ見ても分かるよね。によって、国高低いけど、ついとるね。ついとるね。
不国高低いけどついとるでその前は国高高いやつがやっぱついとるわけよね,ね国高低いやつはついてない、ね、でも大目付だけでもいいじゃないですかもうすぐ分かるよ足し高以降は給料低いやつの方が多いじゃないですか数的にねああねはいもう他も見ても一緒ですけどはいその通りですよその通り答えまるまるやね一番はい、まあ、黒本で言ったら足し高は教法の外角やけ44ページやね44ページのえー、っと足し高のこうですよこれでこの大岡忠助が登用されたんですよ、江戸町奉行に。ね、有能なやつに、ね、いっぱい仕事をさせる、ねえー。そういうこと。はい、次。えー、29番は単純な、淡白な問題ですね。X やろ、大名から米を上納させて参勤交代を緩和する。どっちか、どっちか上げます。終わり。裁判の基準になる、まあ、くじ型を定めるわけじゃないですか。B で。B で、秒で解ける。答え4番。一応確認しようか。だから、えー、まず、上げまい。ね、こ足し高、上げまい。なんか似てる感じは気をつける。足し高、上げまい。ね、参勤交代を、ね、緩和する代わり、幕府に収めなさいと。うん、でもやっぱりこれちょっと幕府、メンツ、丸つぶれよ。後これやっぱなくなります、うん、そうね、まあ、上げまい、囲いまいか、こっちのは確かに似とるか。これは、はい、えー、感染の改革、基金対策です、基金対策。OK? はい。で、えー、武家シャットはさっきあったですね、さっきあった。冷えたらで最初のゲンナレ、文武9番。これ3つ覚えなきゃいけないの、武家シャットは。ゲンナレ、次、参勤交代定めた、寛永で家みっちゃん。で、五代綱吉のこの文治政治のこの天なれ、文武中古。玄な寛永、この天な、この三つです、覚えなきゃいけんのは。いいで、口方を定めがきは、裁判の判例集。これでスピード、ね、えー、ね、速くなるじゃないですか。この場合はこう、あの場合はあって。ね、判例集見ながらやればいいんですよ。はい、えー、ちこと。さあ、もうちょっと。で、30番。30番。あと、まあ、これ来て、最後、みのりさんのメモなんよね。あんま関係なさそうだね。はい。えー、っと、ある自学者の随筆の一部、感謝の改革の時期に起こった出来事ですか。うんまあ、感謝の改革で、こう、こう見たら、ほら、もう、会員の宮あって、降格っていうのあるわけやん。ね。ああ、ああこれも、損後一件だなと。まず、こっち見た方が早いですね。だけどね、よく分からんかったら、ね、まず選択肢を見ることですよ。これですごいこのね、えー、時間を有効に使える。えー、っと、損合一件は、さっきの、ねえー、松田さんの部、感性の改革で、この最後ですよ、これで将軍と仲悪くなって、退陣、ね、さんの部、失脚、ここ。うん、ね、いい。まあ、この、ね、天皇、降格天皇、ね、あの荒井白石のこの天皇家のスペア、甲斐宮から出た天皇ですよ。父ちゃん、天皇じゃなかったんですよ。でいくら低いんですよ。ね、だから親孝行したいということで、この大乗天皇、つまり上皇の称号を与えたいと申し出たけど、かたくなに沢信が突っぱねた。だめですと。ねうん、でこれで、まあ、将軍は、実は将軍の父ちゃんも、ねえー、家なり。一つ橋から来たんですけどね。この10代の家張る子供ができんで、スペアよ。御三教から来た。え、父ちゃん、将軍じゃない。ね。えー、でも親孝行したいって大御所にしたいと。同じシチュエーション生まれたんですね。京都と江戸で。だから将軍は自分の親父を大御所したいけん、いいやんかと。上皇の将軍やれよと思っただけど、沢信がダメですと。ね。これで、勝ちに抜くだけですよ。ね。えー、で、ね、関係悪くなって、失脚ということで、ね。はい。で、それが分かっとけばね、それが分かっとけば、パッと位置見て、甲斐宮、降格天皇の父にあたり、全天皇、いや、全天皇じゃないんですよ。ね。だから、ね、なんとかこのね、えー、そのね
、待遇が悪い意見、せめて上皇の称号をと、ね、そういう話でしょ、総合意見は。ね、謝っとんもんやろ、これもそれ知っとけば、知っとかないといけないけど、知っとけばもう一番終わりですよ。終わりです、これ。うん、まあまあ、一応知らん、うん、知っとかないといけんよね。一応資料的に言うとどこだここか。あ、闘魂上皇帝。上,上皇帝じゃないだけも、骨格というの、上皇、ああ、失礼、失礼、ああ、金城ですね、金城、失礼、えー、唐、金城皇帝、皇帝中言われたんですね、会員の宮様、御着しなりと、会員の宮様の着しやと、ここからは天皇じゃないと分かるね、会員の宮様やから。はい、高格天皇は与え送りたいと思っておったと。甲斐の宮様を大上皇、まあ、つまり上皇のご尊号なされた木、よし、関東に御噂、まあ、つまりそれとなく伝えたわけですね。<笑>ねねね結局、なんだ、この度は関東より厳しく仰せ、渡せられそうろよしと。あ関東でお断り、だめだと。これはね、だめだと。前例がないと言って、うんはい、で二度同意求めた、うんね、ここでお断りされたけどまた言うてきたとまた言うてきた二度同意求めとるね、うんはい、バックは結局最終的に、うん、厳しく仰せ渡らせられた、うん、厳しくやったとやんわり断れた今度はもう誰だっつって厳しくやったと、ね、何か言ったら分かるんじゃんっつってみたいな感じで。はいまあ、これ一番ですよ。孫悟一見、いい、孫悟一見、えー、ここしっかり、えー、押さえましょう、ポイントをね、ポイント。さあ、えー、31番、並び替え。はいえー、まず1番は、外国船撃退。ね、これ、異国船打ち洗い1825は、これ、切りたいから絶対覚えないとだめですよ。えーっとまあ、外国船のアクセスやけどね、これラックスマンから来て、こうやってアヘン戦争まで。こうも流れですから、ね、ロシア、イギリス、アメリカ、ああね、こんなこう流れやけど、これで覚えてください。これで覚えてください。ああいいですか、まあ、あの僕のフローチャートっていうのがありますから、近世フローチャートにここまとめてますけどね、あの別の,あの、えー、再生リストにありますけども、もしよかったらそちらをいいですか。えー、次、えー、大阪町奉行所の元より機、大阪武力放棄、これ全部大塩ですよ、大塩、ね。この大塩平八郎はね、絶対37覚えた方がいいですよ、45ページ、37覚えた方がいい。37はこれ、国内で大塩でしょ、国外問題でこれ、森尊号なんですよ、37、一石二鳥、大塩と森尊号、もう覚えないけん、覚えないけん。で3番、あこれやね、全蝦夷地松前奉行、うんね。まあ、これはやけ、ね、ここなんですよ、松前奉行。ロシアの接近を受けて、これ、やばい、安全保障面でやばいから、もう直轄化すると。ね、別にあの1806年とか、これ覚えていいんですよ。大体この辺ぐらいでいい。大体この辺ぐらいで。あレザーの吹き手、ね、これがファイヤーしとんですよ。ぶち切れてあ、ね、エトロフト攻撃、ここからやっぱよくやばいということで直轄化する、うん、そんな感じで、やけラックスマン、レーザーの風で映像、ねえー、直轄化、直轄化あ、これぐらいの理解でいいと思いますよ、いいやけ少なくともこの英国戦打ち払いより余裕で前ですからね、余裕で前やから、ねはい、答えはやけ、3が来て、1、2、3、1、2、え5番。オッケーよし、ラスト32、火星文化、庶民文化に関して、はい、1番、伊原西学、これ、元禄ビッグスリーでしょ、伊原西学と近松門左衛門と松尾芭蕉はね、元禄ビッグスリーやから、はい、これも時期が違う、50ページ、元禄ビッグスリーですか、はい、バツ。えー、種流し水、人情文、春色梅子読み、小読みは僕、こっち派ですけどね、こうやって一文字で済むじゃないですか。えー、火星文学、春色梅子読み、えー、春でしょ、旅
ためにはが、春水、春、春、春でつなげる。春、春で。ね。あ,あだけためにはが、春水、人情本、春色目ごよみ。ためにはが、人情本、春色目ごよみ。ね。フィーバーじゃないですか、フィーバー。火星文化。うん。ぽいね。2番ぽい。はい、一応三番。歌舞伎女性、いや、出雲の奥には、これもう元禄文化のさらに前や。一応この50ページの元禄文化のとこあるけど、元禄文化はこれもう、野郎歌舞伎が完成するわけやから、まあ、江戸の初期ですよ、出雲の国とか、まあ、秀吉の時ですからね、大体ね。あね。罰、罰、罰。歌舞伎もいいですか、ね、女歌舞伎、次ジャニーズ歌舞伎、ね、で、野郎歌舞伎になると。ね、元禄歌舞伎。男ですよ、全部。あらごととあごとも大事ね。まあ、髪型と江戸も大事やけど。OK、はい。浮世絵の歌川広重。まあ確かに歌川広重は火星や。はい。54ページ。ね、歌川広重、ね。しかし、書いたものが違う。役者へ相撲へ。これ、写楽ですよ。大首へ、ねえー。顔をこのクローズアップする大首へ。こっちでしょ。写楽とか歌丸。広重とか葛飾北斎はこれ、風景画ですからね。風景画。まあ、内容は違う。内容が、ね。やっぱり2番。やっぱりいいわで、終わりか。これなんですね。ここで終わりでしょ。江戸のね、ペディも出てこないしね、幕末とか全然出てこないでしょ。ちょっと範囲がね、短いんですよ。短い。もうこの時期やけもうね、夏の夏休み入っとるでしょ。もうやっぱもう明治入っとるんですよ。うん、まあ明治とは言わんけど、やっぱり江戸時代ね、幕末、やっぱりもうね、出してほしいんですけどね、うん、ちょっとそこが不満ですけども。うんえーまあ、ということで、いいですか、まあね、何かね、あの復讐の役に立お役に立てればなと思います。ということでね、しっかり頑張ってください。終わります。